Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, episódio muito interessante. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida, dar né, a oportunidade aqui para esse episódio. Porque ele é um episódio para manter mais as bases da história. Então, se você quer saber para onde essa história tá indo, esse episódio ele é importante. Tem coisas aqui que são, de fato, importantes para você fisgar. Pegar aqui que tem coisa legal aqui nesse episódio, tá? Ele não é um episódio recheado de batalhas, mas tem algumas batalhinhas, tá? A gente vai conversar sobre isso uh, durante essa review. Deixa seu like, ele ajuda demais. E bora lá. Lembrando também que você pode usar o meu link do Amazon. Link na descrição do vídeo. Não deixa tudo pro Amazon, não. Se você for fazer uma compra no Amazon, começa navegando pelo meu link. Aí você me dá uma ajudinha, beleza? Bora lá pra mais um vídeo. Bom... Seguinte, vamos começar com o que está acontecendo ali com o Freed. O Freed, ele acabou é, faz... lendo algumas memórias ali do Lúcio, os registros da Diana. Inclusive, a Diana, né, deixou algumas coisas pro Freed acabar pesquisando. A Oreo chega e o Freed acaba até explicando algumas coisas que ele vem lendo, principalmente sobre o Terapagos, um Pokémon parecido com o Terapagos, na região de Paldea. Enfim, eles... ele tá tentando... Entender o que tá acontecendo. Como a Oreo apareceu ali, ela acabou levando uma bebida pro Freed. O Elekid, umas berries ali também. O Pikachu tava dormindo ali do lado, acabou acordando. E aí, uma informação importante. Porque o Freed pergunta pra Oreo como vem os trabalhos dela referente ao dirigível. Pra que eles possam voltar a viajar. A Oreo diz que está na metade, mas ela tem uma surpresa. Ela quer deixar o dirigível ainda mais potente. Esse é um grande parênteses que a gente tem que fazer aqui. Porque me parece que é algo que eles vão querer fazer para acelerar um pouco a história. Esse papo de meu dirigível vai ficar mais potente me vem com a ideia de que as viagens serão mais rápidas. Né? As viagens vão ser muito encurtadas. O que me faz entender que todo aquele processo que a gente tinha antes, talvez, de um ponto da, da, da viagem ser dividido por vários episódios onde as coisas estão acontecendo, talvez já seja mais instantâneo. Algo muito semelhante como acontecia em Jornadas. Essa é a minha impressão. Fecha esse parênteses aqui. Porque a gente ainda não tem tanta certeza sobre o que é deixar mais potente o dirigível. Mas na minha impressão é essa. Então eu achei isso bem legal. E aí o Freed acaba dizendo pra Oreo que ele tem que fazer umas coisas, ele tem que sair, porque ele tem algumas coisas em mente. E a Oreo fica meio assim, e o Freed sai de casa, ali de onde eles estão, na verdade, pra fazer essas pesquisas que ele quer fazer. Bom, saindo do Freed, nós voltamos agora pro momento da Lico, Roy e Dot. Eles estão voltando pra Academia Laranja, a Dot tá cansadíssima, quer dar uma pausa. Mas é só atravessar ali um, uma montanhazinha que eles já chegam. E aí, a Anne acaba aparecendo, amiga da Lico. E a gente entende, ela acaba inclusive falando que ela conseguiu passar no teste de Arastal também e está voltando pra casa. E eles decidem dar um break e conversar um pouquinho. A Anne fica impressionada que a Ratina evoluiu, que também o Watro evoluiu. E aí, ela até vê o Terapagos. Aí a Lico explica quem é o Pokémon, ela senta, um conversa. E aí ela fala novamente, né? Nossa, esse Pokémon combina muito com você. E aí a Lico acaba tendo um flashback. De quando a Anne diz pra ela que o colar, que era antigamente o Terapagos, combinava muito com a Lico. Então, uma coisa interessante, né? Esses flashbacks aí da Lico, ela sempre tem essas memórias, é legal saber o que ela tá pensando. E aí a Anne acaba perguntando pra onde eles vão depois, né? Dessa, de, desse desafio. E aí a Lico acaba falando que pra um lugar muito distante que eles ainda não conhecem, mas eles vão pra esse lugar. Bom, a Anne acaba ficando animada porque ela quer vencer, né? Terminar esse teste e inclusive quer também ser uma melhor amiga, enfim. E acaba também é, fazendo, né? Reforçando a amizade com o Roy e com a Dot. Então ela acaba cumprimentando eles ali também. É uma situação muito legal. Mas ela reconhece como a Lico cresceu em relação ao primeiro episódio. Porque a Lico, ela tava tão, né? Presa naquele primeiro episódio. Quando ela conhece a Anne. Era uma personagem muito diferente. Ela ainda era muito assustada. E agora ela tá se aventurando e indo pra lugares desconhecidos. Então a Anne identifica como a Lico cresceu. Nesse meio tempo. E aí, a... 
a, a Lico acaba conversando com o Fried por telefone, porque o Fried acaba ligando pra ela, e aí eles acabam conversando ali, e ele acaba perguntando uma coisa muito importante pra Lico, porque ele tá fazendo umas pesquisas, e ele precisa saber se quando a Lico e o Roy viram a interação do Terapagos com o, uh, o Galarian Montres, o Lapras, se eles perceberam uma névoa rosa. E a Lico disse que sim. E é interessante que nesse momento a Anne tá um pouco afastada, brincando ali com a Dot, os Pokémon da Dot e os outros Pokémon. Mas é interessante a gente frisar isso porque eu quero trazer pro final dessa review, tá? Mas a Anne ainda está com eles. Ela não estava próxima, acredito eu, o suficiente pra ouvir o que o Fritz estava dizendo, mas ela estava ali. E aí o Fridge faz essa pergunta e ele diz que ele está tentando entender melhor a relação do Terapagos com o Lucius e os Pokémon dele. Então ele precisava perguntar isso para ter uma certeza a mais sobre o que ele está pesquisando. E aí a ligação é encerrada e a Lico se questiona o que está acontecendo, mas ela acredita que o Fridge vai estar pesquisando mais sobre essa história no momento. E do nada o casquinho do The Watch acaba quase caindo na frente da Lico assim com tudo, mas o Terapagos tem um reflexo tão bom que pega o casquinho com a boca mas nossa, foi muito, muito assim, de proteção e até a, a Ana acaba pedindo né, pra Lico tomar cuidado porque ia vindo um casquinho ali pra cima dela eu achei também essa cena um pouco estranha, porque inicialmente é uma brincadeira, né, provavelmente o, o casquinho foi sem querer mas me pergunto por que o roteiro fez essa coisa, né? Ainda mais nessa cena. Papo de paranoia já, com certeza. Mas eu vou ficar pé atrás com a Anne. E isso eu já tô sinalizando alguns reviews atrás, né? Então, estou sim com o um pé atrás com a Anne já faz um tempo. Bom, e aí a gente volta pro que o Fred está fazendo. Ele foi pra uma espécie de... É sede de uma empresa chamada Exceed. Aparentemente, eles fazem algum tipo de pesquisa, eles é, trabalham com laboratórios e pesquisas de Pokémon, treinadores, eles fazem muitas pesquisas no rumo dos Pokémon. E o Freed aparentemente trabalhou no passado para essa empresa. É importante que vocês observem o logo dessa empresa e alguns detalhes dessa empresa durante esse episódio. E ele vai conversar com o presidente, que é o presidente Crave. É bem legal, porque esse presidente aparentemente tem uma admiração muito grande pelo Freed. O Freed, para trabalhar lá, ele acabou fazendo um artigo que eles consideraram fascinantes. E o Freed é, partiu para trabalhar por um tempo ali. Mas ele já chega meio que pedindo desculpas, porque o Freed foi embora, né? Então o Freed chega se... assim perdão ter saído da forma como saí, porque eu queria continuar pesquisando os Pokémon e as coisas, e agora eu estou me divertindo e, e, e viajando com os meus amigos. E o presidente diz que ele já sabia que isso aconteceria, porque o espírito do Freed era esse, não era um espírito de ficar acomodado em uma empresa. Então, o Freed até fica espantado, e aí o Freed diz que tem um motivo dele estar ali. Ele veio perguntar sobre uma tal bênção eterna. E o presidente quer saber por que, que ele quer saber sobre isso. E aí ele fala que, bom, quando ele chegou na empresa, ele não soube muito sobre essa bênção eterna. E o pouco tempo que ele ficou também ninguém disse nada sobre isso pra ele. E ele acredita que talvez essa bênção eterna possa estar ligada com o Pokémon que ele está pesquisando. O presidente levanta e acaba falando pra ele, bom, é, eu não tenho informações. Mesmo sendo presidente, é, isso foi... É, pego acima de mim, né? Então, quem trouxe esse lance da benção eterna está acima de mim e foi fechado para uma equipe pesquisar. Então, nem eu sei exatamente do que se trata. Mas ele diz que tem o carteirinha linda do Freed, de quando ele trabalhava ali. Ele entrega para o Freed e diz que ele pode ir até os laboratórios e, e enfim, andar por ali. Uh, usando a sua carteira de identificação, que ainda deve estar funcionando. É bem legal que esse presidente tem um sentino. Eu achei muito fofinho. E... Enfim, muito fofinho tudo, muito legal tudo. Mas o Freed quer fazer suas pesquisas. E essa empresa já começa né, a ficar um pouco suspeita também. A gente vai seguir em frente, que vocês vão entender. O Freed acaba perambulando por ali. 
E ele acaba chegando até um local onde tem um Joe Tick que acaba meio que pegando ali nos pelos do Pikachu e gerando uma certa eletricidade. E aí o Fruit já identifica aquele Joe Tick que só pode ser de alguém. Um ex-colega de trabalho dele. E eles acabam conversando e o Fruit quer saber sobre a benção eterna. E o funcionário acaba mostrando pra ele no computador. É uma pedra, uma espécie de cristal, algo assim, de coloração rosa. O Fred fica olhando e ele quer os dados, os relatórios sobre o que já foi pesquisado sobre esse item, né? Só que do nada o servidor para de funcionar. Ele não, ele não consegue pegar os relatórios por algum motivo. Algo estranho começou a acontecer. O Fred já desconfia que algo está acontecendo. E ele acaba dizendo que, é, que ele precisa ver esse item pessoalmente. E aí é dito pra ele... E aí é dito para ele que esse item está numa espécie de porão ali uh, dos laboratórios. E ele vai, assim, por conta. Ele quer ele mesmo ver o que tá acontecendo. E nisso, a gente percebe que alguém estava espionando a conversa do Fritz. Esse alguém é o Spinel. Pois é. Bom, o Fritz começa a ir pra... Para esses, esses locais mais é, profundos ali do prédio. E nisso ele acaba indo num corredor bem escuro. E o Pikachu até acende as bochechinhas assim com eletricidade para dar uma iluminação. Mas ele acaba sendo abordado por alguns Pokémon. Na verdade eles se chocam, né? É um Wachog, um Orbital e também um Bisharp. O que me chama atenção aqui, inclusive, é o Bisharp. Novamente, uma informação pra gente coletar que a gente vai conversar depois. Mas, é, esses Pokémon acabam atacando o Fridge. Saca só que interessante. E nisso, o Fridge tem que se defender. O Pikachu acaba batalhando com eles. E depois de derrotá-los, o Pikachu percebe uma câmera que está observando eles. E o Pikachu, de besteira, acaba atacando a câmera. Só que isso ativa o alarme de emergência. Que provavelmente algum intruso está ali. E o Fred não vê outra opção a não ser correr para o local que ele estava indo, né? Em busca da benção eterna. Quando ele chega no local, ele percebe que a benção eterna não está ali. Uma descrição sobre ela. Parece que o nome mudou. Agora ficou como Hakurium. Isso é muito interessante porque a gente não pode esquecer que o local onde é, o Lúcio os encontrou se chamava Raqua. Então pode ser que essa benção eterna, essa, esse fragmento de cristal, pode ser algum tipo de é, cristal que veio de Raqua. Então, pelas pesquisas que o Fred vem fazendo... E ele acabou ligando com um item na época que ele trabalhava nesse local... Tudo deu match na cabeça dele, por isso que ele queria encontrar esse fragmento. Porque fazia sentido ainda mais a coloração rosa de quando o Lúcius aparecia ao uh, eles interagirem né, com o Lapras e também com o Galarian Montres. Então, essa, esse nevoeiro rosa, o cristal rosa, benção eterna, agora Hakurium. Então, tudo tá se conectando. E aí o Fred vê que o item não está mais lá. E nisso ele precisa correr, porque ele percebe que o item não está ali, o alarme está tocando, então é melhor ir embora. E aí ele percebe que ele está encurralado com alguns seguranças. Ele usa o Charizard e o Pikachu com é, investida trovão e ele sai correndo. É bem interessante porque o Spinel está de olho o tempo todo sobre o que o Fred está fazendo. Só que, o, só que o Spinel está com a mão no bolso e é dar um close... Ele está com a mão no bolso. Provavelmente foi ele que pegou a benção eterna e colocou no bolso. E aí a gente vai para o final do episódio, quando a, é, o Fred já está do lado de fora da empresa. E ele começa a se questionar o que, que aconteceu. Por que, que o item não estava lá? Então alguém tirou de lá. Alguém sabia que eu queria pegar esse item. E aí fica o Behan do Spinel observando o... Fred à distância. Nisso, a gente acaba cortando, obviamente, pro momento que a Lico, o Roy, a Dot e a Anne estão é, voltando pra academia. É muito legal porque é muito fofinho como o Sentiru da Anne fica admirando Flora Gato. Eu achei é um detalhe bem legalzinho. Ele no meio, assim, todo empolgado lá do Flora Gato. Eu achei demais. E elas acabam depois, a Lico e a Anne, compartilhando pensamentos de que elas não imaginavam que iriam conseguir se sair tão bem é, ao sair de canto, né? 
Por conta que a Lico saiu de lá, é, da Indigo Academy, e acabou se juntando com os Trovonautas. E a Anne saiu de lá também pra fazer esse é, teste terastal. Então, a Anne acaba até falando, né? Nossa, eu não sabia que eu ia me dar tão bem, mas... A, ela disse que tava um pouco nervosa pra ir até a Paldea. E a Lico também disse que tava muito nervosa pra entrar nesse lance da academia índigo na época, mas agora ela está feliz e, enfim, segura do que ela está fazendo. Mas ela diz que não seria nada possível se não fosse pela Esprigatito, inicialmente, né? Hoje, Flora Gato. E aí a Anne diz a mesma coisa. Foi exatamente o que eu pensei quando eu cheguei aqui e estava ao lado do The Watch do Century. Estou aqui por eles. Então ela reconhece que não importa onde ela for, se ela estiver do lado dos pokémons dela, ela vai estar bem. E a Lico tem a mesma impressão, inclusive sobre levar o Terapagos de volta para Rakua, né? E ela acaba pensando que, bom, ela está com o Terapagos e com seus pokémon, seus amigos, então tudo vai dar certo. E aí a gente termina com aquelas, com aqueles frames maravilhosos de quando o episódio termina, deslumbrando a chegada no local que eles precisavam chegar, e eles chegam à Academia Laranja. Aí a gente parte para um lance de novela aqui, porque esse final foi muito intenso. O Humber, que é o mordomo que trabalha para o Gibeon e para os exploradores, acaba levando o Amicho para uma câmera. Tem um vidro, nesse vidro uma névoa rosa. E de trás dessa névoa rosa a gente consegue ver nada mais, nada menos que o Gibeon. O Gibeon ele tem uma aparência um pouco mais velha. Mas ainda jovem, estranhamente jovem. E ele tem o Zyre de 10% ao lado dele. É interessante porque o Gibeon acaba falando pro Amitio que ele deve continuar a lutar pelos ideais dele. Ainda mais porque eles compartilham o mesmo DNA. E aí o Amitio diz que não vai decepcioná-lo. Já que ele é neto né, do Gibeon, ele acaba falando. Então, é um momento de revelação muito intenso. E nisso, o Gibeon acaba dizendo que eles precisam de mais Hakurion. Mas o Amitio precisa capturar o Terapagos assim que ele despertar. Provavelmente quando ele chegar na outra forma. Porque quando ele despertar, é o momento de voltar para casa. É a chave para voltar para casa. Então, o Amitio precisa capturá-los. Saca só que loucura. Pois é, o Amitio acaba se despedindo e o Humber acaba falando pra ele, pra ele seguir as ordens, né, a, a risca do Gibeon. E o Amitio acaba soltando essa. Não sou como meu pai e darei continuidade ao legado do meu avô. Isso é muito intenso, porque foi uma das questões que eu tive na hora do React. Por que isso pulou do Gibeon? Para o Amitio. E aonde se encontram os pais do Amitio nessa história? E vendo nessa interpretação. Provavelmente. O filho do Gibeon não teve interesse. Em manter o legado. né E ele pode ser uma chave fundamental. Até mesmo de apoio aos trovonautas para o futuro. Então é algo que a gente tem que ficar. Atento. né E aí o episódio termina com. O Amitio sendo informado de movimentações do Spinel. Que entrou inclusive num carro. E foi para um lugar que ninguém sabe onde foi, mas o Amitio disse pra não seguir ele. Mas é bom saber que ele está se movimentando e fazendo coisas. E na próxima vez que ele encontrar com o Rayquaza, as coisas serão diferentes. E o episódio termina assim. Que novela! Que novela! Olha, vou começar lá pelo comecinho, tá? Repassar tudo, porque tem muita coisa importante nisso aqui. Primeiro, Oreo. A Oreo falando que vai tunar esse dirigível. A gente já conversou isso, né, no começo dessa review, mas é importante frisar de novo. Pra mim, é um lance de movimentação mais rápida pra que as coisas aconteçam mais rápidas. Preciso ir pra canto. Pá, cheguei. Preciso ir pra galar. Pá, cheguei. Não fica aquela coisa demorada. Fica mais parecendo o que já aconteceu em jornadas. Quando o Ash Go iam pra fazer uma pesquisa de campo, e eles pegavam um avião, e no final do episódio eles já tinham voltado. Né? Então talvez as coisas sejam mais rápidas daqui pra frente em relação a viagens A minha expectativa é essa Talvez também a Oreo possa estar armando o próprio dirigível Com algumas coisas que podem ajudar eles em situações mais drásticas Mas eu ainda prefiro acreditar na velocidade Porque 
armar não é muito estilo dos Trevonautas. Eles usam os Pokémon e os seus amigos. Então, né? Eu acho que não é tão estilo armar um dirigível. Agora, vamos passar para o Freed e a pesquisa dele. Lembram quando tivemos a primeira luta contra o Spinel naquela batalha de Dot, Lick e Roy? E tinha um cara atrapalhando o Freed. Porque o Freed estava quase chegando no Spinel. E um... naqueles locais que o Spinel estava naquele episódio, a logo dessa empresa já aparecia. Então, provavelmente, esse cara deve estar ligado a essa companhia que tentou a impedir o Freed de prosseguir. Então, provavelmente, é um capanga do Spinel. Então, dentro dessa empresa, há pessoas que estão lá por motivos certos e há pessoas que estão lá pelos motivos errados. Sendo assim, os comparsas ali devem usar esses Pokémon mais pra fins de vilões, né? O Achog, Bisharp, como a gente acabou de ver, e o próprio Orbital. Uma coisa também que me chama a atenção é o presidente, porque o presidente de fato parece ser um cara legal. Ele não teria entregado a carteirinha do Freed pra ele pesquisar as coisas e depois ir lá tirar a benção eterna pro Freed não pegar. Então, eu acredito que ele seja um cara legal. Mas, por que ele está na presidência? Se for o Gibeon, o grande chefão, por que Gibeon escolheu ele? Porque ele simplesmente era uma pessoa boa, fácil de manipular? Ou porque ele tem alguma coisa mais importante para ser o presidente? Né? Será que ele é o filho do Gibeon, pai do Amitio? Bom, as características talvez não batam, mas isso não quer dizer que essa não pode ser a grande verdade aqui. Difícil dizer. Uma coisa que a gente pode observar nessa Hakuryu é que a pedra é envolvida por essa é, névoa rosa. Então, por isso que o Freed fez as conexões que fez. Realmente muito intrigante. Então, é uma coisa pra gente já ficar ligado, né? Essa empresa aí, ela é muito estranha, né? E vai saber os propósitos que vão além dessa empresa. Provavelmente, pesquisar outras coisas para dominação do mundo ou qualquer outra coisa do gênero. Mas o foco do Gibeon é voltar para Raqua. Então é um lance que ainda a gente precisa entender melhor sobre o que é Raqua, apesar que acredito eu que seja algo muito próximo ao que a gente conhece como Área Zero. Mas como isso ainda não foi explicado no anime, a gente está só na especulação. Muito interessante isso daqui. Demais novelaço. Em relação a Anne. Esse é um ponto que eu quero trazer aqui pra vocês. Há uma desconfiança muito grande, porque as coisas importantes, coisas que são de caráter importante, acabam acontecendo quando a Anne está próxima. Seja uma ligação, seja algum momento onde ela aparece, ou quando ela entra pra academia índigo e aí do nada os exploradores começam a aparecer lá também. O lance do colar. Então tudo é muito estranho. Né? Tudo é muito, muito estranho. O Spinel fica ligado do nada quando o Freed decide pesquisar sobre o Terapagos. Do nada. Aí você pode me dizer, bom, talvez seja o Bihen que está vigiando o Freed a todo tempo. Será? Então, coisas estranhas acontecem quando a Anne se aproxima. Movimentações estranhas acontecem quando a Anne está por perto. Por isso eu vou ficar com o pé atrás essa personagem, porque ela pode ser toda boazinha mas eu ainda não conheço absolutamente nada sobre essa personagem e o anime não quer nos dar informações sobre essa personagem logo, o benefício da dúvida eu não sei, eu, eu vou ficar com tipo, ela é suspeita então eu fico nessa e esse final esse final foi assim, incrível juntando com o Hakurion porque essa pedra deve ter o um envolvimento para que né, é, eles se conectem de alguma forma. Será que aquele Gibeon ele só consegue estar ali graças a essa névoa, assim como o Lucius? Será? Então, por se tratar de bênção eterna, será que é algo que garante a eternidade? Ou a consciência, pelo menos, ali. O que será que está acontecendo envolvendo essa névoa? Por que Gibeon só aparece diante dessa névoa ou por vós? E por que Lucius só aparece perante essa névoa? Então, são coisas que a gente vai ter que ir coletando conforme os episódios vão passando. Nesse episódio, a gente percebe também, lado a lado, quanto Lico e Amitio 
estão ao lado dos seus Pokémon para alcançar seus objetivos. O Amitra chega muito, deixa muito claro para o Cerulead se ele vai continuar seguindo ele. O Cerulead confirma que sim. Então, é um episódio também para reafirmar esse elo entre os Pokémon e essa direção que cada um está tomando né, com seus treinadores. Eu achei isso muito, muito legal. O episódio é muito bom. Muito, muito, muito bom. Agora, é uma questão de tempo pra gente saber o desenrolar disso daqui. Porque as coisas já começam a ficar mais claras. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. O que vocês acham que a gente pode encarar daqui pra frente. Mas, em relação à história, esse episódio foi muito bom. Não tem como dizer que esse episódio foi ruim. Porque ele foi uma, um grande pilar pra muitas coisas, né? E o fato do Amitio ter essa conexão com o Gibeon justifica muito o fato dele ser meio que o queridinho ali entre os exploradores. Então, vamos ver até onde isso vai dar. Agora fica a questão. O pai do Amitio, ele não quis se envolver. Ele não quis manter o legado do Gibeon. Por quê? Essa também é uma questão que a gente vai acabar encontrando, inclusive, esse pai do Amitio em algum momento. Ou saber mais sobre esse personagem em algum momento da história. Eu tô, assim, anestesiado com, essa, com esse episódio. É, foi um choque. Eu fiquei, tipo, meu Deus. Pensei sobre ele o dia inteiro. Episódio muito bom. Deixa seu like, ele ajuda demais e quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Fui.